Boa tarde, senhor presidente, é, demais presentes. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, em nome da Petrobras, a oportunidade de estar aqui diante de tão seleto grupo para falar um pouco para os senhores é, do que representa para a Petrobras e para a indústria petrolífera a, a mudança do marco regulatório desde 1998 até a presente data. Por que, que eu me reporto a 1998? Porque, de fato, nós não podemos uh, perder de vista o fato de que, ao longo de todos esses anos, o marco regulatório vem sendo profundamente alterado. Na verdade, mesmo desde a Emenda Constitucional de 1995, que permitiu uh, que as atividades petrolíferas pudessem passar a ser contratadas com terceiros e não mais uh, exercidas com exclusividade pela Petrobras. Pode, por favor, passar a próxima... Próxima, próximo slide. Uh, esse slide, ele mostra, eu não vou me aprofundar muito na questão, ele mostra os principais regimes regulatórios vigentes no mundo uh, para as atividades petrolíferas, para a exploração das atividades petrolíferas. Uh, variam, então, desses quatro principais regimes com quem fica a propriedade do petróleo, qual é o instrumento contratual firmado, como é prevista a remuneração do Estado, o papel da companhia petrolífera, o papel do governo e como os riscos são alocados entre os diversos atores desses contratos. Nós podemos dizer, então, hoje que nós temos no Brasil, dentre esses principais regimes, dois principais, que são a concessão e a partilha de produção. Temos também o regime da sessão onerosa, que eu poderia dizer que é um regime de concessão um pouco diferenciado, mas ainda assim muito assemelhado ao regime de concessão. Pode passar a próxima, por favor? Esse mapa do mundo, ele mostra como estão concentrados os diversos tipos de contratos ah, em to, nas regiões do globo. Como os senhores podem ver, o Brasil está assinalado ali de azul, ah, por ser um país onde tem a convivência do contrato de partilha de produção com o contrato ah, de concessão. Ah, pode passar a próxima, por gentileza? Esse slide, ele mostra ah, a evolução ah, legislativa que ocorreu logo após as grandes descobertas que foram feitas na camada pré-sal. Então, como os senhores podem ver, já há 10 anos foram feitas as primeiras descobertas na camada pré-sal que se demonstraram ser das maiores acumulações petrolíferas mundiais ah, desde muito tempo. Ah, foi então, como disse o doutor Haroldo Lima aqui presente, um momento histórico no nosso país, ah, onde se identificou a necessidade de fazer um freio de arrumação e ver se realmente o país uh, desejava continuar com o modelo de concessão ou se seria talvez mais adequado rever esse modelo. Essa linha do tempo, então, mostra todas as medidas que foram tomadas, uh, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, e que culminaram, então, com a proposta de quatro projetos de lei para essa Casa, porque foram de iniciativa do presidente da República de então. Foram então enviados a essa casa quatro projetos de lei, que depois de longo e extenso debate, inúmeras emendas, propostas, enfim, de emendas até repetitivas, lembro-me que eram realmente centenas, se não milhares de emendas propostas a esses quatro projetos de lei, que culminaram então em 2010 com a promulgação de apenas três a lei chamada Lei da Partilha de Produção, a lei que estabeleceu a possibilidade de criação de uma nova estatal de petróleo, o PPSA, 